విద్యార్థినీలు మహిళలకు భద్రతతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన శానిటరీ నాప్కిన్లను ఉచిత పంపిణీ ఆనందదాయకమని హర్షాలయమని పలువురు వక్తలు పేర్కొన్నారు పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు అతి తక్కువ పెట్టుబడితో అందరికీ అందుబాటులో నాప్కిన్లను పంపిణీ చేశారు ఎస్బీఐ వారికి వారు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఖమ్మం ఎన్ఎస్ఈ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో ఎస్బీఐ చౌజన్యంతో విద్యార్థులకు నాప్కిన్లను ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు మల్లెల శంకర్రావు అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన సభలో కేర్వో సేఫ్ సూపర్వైజర్ హెడ్ తవిషి జైన్ మాట్లాడారు నాప్కిన్ల వాడకం ఆవశ్యకత ప్రాధాన్యతల గురించి అవగాహన కల్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్ఎస్ఈ ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు పద్మజ ఉపాధ్యాయులు శ్రీదేవి ఉషా సరిత రుక్మిణి అనురాధ శశికళ శ్రీనివాస్ స్థానిక కార్పొరేటర్ బుర్రి వెంకట్ కుమార్ ఎస్ఎంసి అధ్యక్షులు రాధాకృష్ణ ఎస్బీఐ ఆర్ఎం వెంకటనారాయణ మేనేజర్ సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు అనంతరం వక్తలు విద్యార్థులు జబర్దస్ టీవీ కమాన్ టీవీతో మాట్లాడారు ఈ కాగించవలసిందిగా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు మరియు సభాధ్యక్షులు శంకర్రావు సార్ని వారికి సమయాన్ని అప్పగిస్తుంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రీజనల్ మేనేజర్ వెంకన్నారాయణ గారికి సార్ అందరూ కరతాళ ధ్వనులతో ధన్యవాదాలు తెలియజేయండి ఓకే ఏంట్రా భోజన టైం అయిందనా ఏదో కొద్ది సౌండ్ వారం రోజుల క్రితమే సుబ్బారావు గారు తర్వాత ఆర్బీ ఆఫీషియల్ రవీందర్ గారు ఇట్లా నాకు ఫోన్ చేసి ఇట్లా బాలికలకి ఒక కార్యక్రమం నిర్వహించదామనగానే ఎందుకంటే ఎస్బీఐ అనగానే భారతదేశములో అతి పెద్ద బ్యాంకు సరే అది ఏదన్నా కానీ మనకి సంబంధం లేదు అది మీకు కానీ మీకు తెలుసు సార్ ఇక్కడ మీ గురించి మీ గురించి బ్యాంక్ గురించి ఒక విషయం ఏమిటంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు మాకు దాదాపు ఒక రెండు లక్షల మిషన్ ఆర్ఓ ప్లాంట్ అప్పజెప్పిపోయారు సార్ ఆ తర్వాత సార్ ఆ ఫినిషింగ్ టచ్లు మేము కొంత వేసుకొని మా ఎన్ఆర్ఐ తర్వాత ఇంకొకటి రోట్రే లైన్స్ క్లబ్ ఇట్లా వీళ్ళు చేసి ఫినిషింగ్ తోటి మా సార్లు కూడా కొంత వేసి వైవి సార్ సారే సార్ వేసుకొని దాన్ని ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు ఆర్ఓ నీళ్లు తాగుతున్నారంటే అది ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇచ్చిన మిషను మా సార్ చేసిన కృషే దానికి మీరు ప్రత్యేకంగా బ్యాంకు బ్యాంక్ అధికారులకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు దాన్ని ఫినిషింగ్ ఇచ్చిన మన వైవి సారు వాళ్ళ ఎన్ఆర్ఐ క్లబ్ ఇంకొకటి ఏంటి లైన్స్ క్లబ్ ఎన్ఆర్ఐ ఫౌండేషను అందరూ కలవటం వల్ల మనకు ప్రతిరోజు మా పాఠశాలలోనే కాదు సార్ హాస్టల్ ఉంటాయి మాకు అక్కడ లేవని ఇక్కడ నుంచి కూడా తీసుకెళ్తుంటారు అయినా అక్కడ తాగేది కూడా మా పిల్లలు లేక అని చెప్పేసి నేను దాన్ని పెద్ద పట్టించుకోను ఎందుకంటే అక్కడ ఇబ్బంది అయినా మా పిల్లలు ఇబ్బంది పడతారని ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి నేను ఎక్కువ చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పడానికి హైదరాబాద్ నుంచి మేడం వచ్చారు తవిసా జైన్ గారి మేడం గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను వర్క్ చేస్తుంది అంట ఆర్గనైజేషన్ అది ఉమెన్స్ కోసం లేడీస్ కోసము పనిచేస్తుంది అంట స్కూల్స్ కాలేజెస్ offices we conduct these awareness session on periods on menstrual hygiene management and we and we uh, supply our product schools ki colleges ki anni ki velli ee product kosam cheppi dani introduce chestaranta parichayam chestaranta first i want to talk to you a little bit about when a girl starts getting talk about when a girl starts getting her periods so normally a girl gets her periods any girl that's born she gets her period so normally we get it between the age of 10 venkat kumar garni vedika meedik raavalsinaga kortunna okay mukhyanga balikalaki ee period samayamlo ela unta ye samasyalu untayi ane dani gurinchi chepta చాలా దేశాల్లో ఈ మెనిస్ట్రేషన్ ఫస్ట్ అయిన దాన్ని ఒక ఫంక్షన్ లాగా చేయబోతున్నారు చేస్తున్నారు 
But here, but here in India, the challenge that girls face is that people look at it as a taboo, as a bad thing. It means? Taboo means it's a bad thing. Oka, thani manchi dika anuka watle daka chedu vishyenga pavistam. Girls have so many restrictions. We can't go to the kitchen. We can't have pickle. We can't go to the temple. We are just. आ समय में लो ये जिस तरह ना रहने टाइम मंची विषय का दान जब पैसे वंटा के लोग पोग और तो देवाले ये लोग वैला कर दान जब पैसे तो ना Then apart from this, there are so many girls. Two out of ten girls stop their education completely because of periods. Their periods actually means when a girl gets her periods, it actually means that all the organs, all intestines in her body are functioning properly. She's a healthy girl. इपुर नींज जब पे ये दें टेंटे असल पीरियड सेंटे ये मिटी अब दान वाला वोच्चे ये मिटी आ फंक्शन से ये मिटी अजी शरीर अम्लो वोच्चे मार पुरु चप्पू बोतो ना केयर यू शुड नॉट स्टॉप योर एजुकेशन इफ यू गेट योर पीरियड्स सेलिब्रेट हाँ ये दी स्टॉप जैसे सेलिब्रेट जैस को ने कार्यक्रम हम का� की पीरियड उच्चने पड़ो रंड रखा ले वार्ता ना मार्केट गाने मार्केट लो दर के पैड गाने लागू पोते डर्टी क्लॉथ गाने वार्ता ना नाउ आई एम इंटेंशनली कॉलिंग द क्लॉथ डर्टी दिस इज़ बिकॉज़ यू एंड आई बोथ नो द क्लॉथ दैट वी यूज़ एट होम इज़ नॉट सैनिटाइज्ड एवरीडे आ क्लॉथ म परिशुभ्रता उन्नति का तो मानो मामूल का सब तो वार्ड तो ना हो का सब वो ही जैसे ना तो मात्रा ना तो शुभ्रता उन्नत ले रहा क्लाउड लो। So we take any old cloth that's torn and then we cut it and use it like a pad. But this this exact cloth will give us lots of infections. अ क्लाउड वो अभी मंची भी काज का बट्टी तो अनेक रीयूज़ को लगे टेट लगा मानो ये प्रचेक में नहीं ये वो बहुत ना मिल now these cloth that we use at home, it has lots of germs that we can't see with our eyes. If you put it on a microscopic machine, you'll see thousands of germs. Manu intlo vade cloth again ka susne tleta ane ka veil akuti krimul onta be. Kaka pota be mani kanti kanpen sabu. Yala sukshma jeevulu microscope lo gamani chine tleta matra me a sukshma jeevulu kanpen sabu. Dhaane vala mani ke arogya ani ke pramana karu. So this. आतो आयु जर्म्स वो आयु वाड़े टम वाला मन केमो तन अनेक अनारोग्य समस्याल तो पाटो कैंसर वो चाव का शाल कोड़ा उन्हें भी. So while it might seem like a convenient option, it's one of the most unhygienic options for a girl child. ये अनारोग्य कर्म है न वाता वो न परिस्थितुली एर पड़ता नहीं. Now you'll say another easy option is to use market pad. So over here in the mall in the supermarket you have so many options. But did you know even these market sections? दिन वाले मो मानो मार्केट पे आओ ना भी। Now this is because of three main reasons। दिन वाले मूड कारण आलो ना भी। दाने अनेक परिश्रोधन ले चेसी, आज आरोग्य अनेक ये विध में ना यिबंदी कलगिन से जो अनेक परिश्रोधन चेसन तरावत तैयार जेसन पैड। So now for the benefits, I'll first talk to you about the environment। अंसी। Okay। इपुरो दान गुनिंचे यालांटे लाभ आले जरग बोतो ने याने benefits ने चप्� मैडम रेंड ओके नमस्ते वेद के मेरे को रावल सिंधा कोर्ट में आए रेंड मैडम जीविलो जरिये वो का साधारण ना प्रचेक तेम ले जाने तेली जेठान के कड़ा उच्च कौन ना रिकड़ मैडम आये दरवाज़ में चुचा जागरत का बिनेंडी ओके मैडम गो ऑन सो विद डिस्पोजेबल पैड्स वन गर्ल इस थ्रोइंग वन फिफ्टी प� वो कम्मा ही वो का सांस्कृतिक लो डिस्पोजेबल पैक्स नोट आया पे वार्ड तुमने तो दानी वाला प्रकृति लो चाला प्रमादन जरूरत होंगी। But with reusable pads, we are only throwing one pad in one year, so environment waste we are reducing by 98 percent. ये reusable pads वाला वो का सांस्कृतिक लो वो का पैड है वार्ड तो मतलब तंबा ये निम्न दिशाता ने तकिन चावकाश मंदे। अंडे सांस्कृतिक � आरोग्य परंगा जूस कुंटे आ पैड लो यालांटे रसायन आलू ले वो। टिप एंटीबैक्टीरिया प्रॉपर्टीज़, सो एनी जर्म्स दैट टच इट इट विल किल इट। दिन लो ये विध में ना बैक्टीरिया ले वो। शरीर आने की हानि कर गिनचे सूक्ष्म जीवों लो यालांटे भी आ पैड लो उन्नत हो। स्कॉप कैंसर इट विल मेक इट जीरो। ड्यू but with this pink pad, you can wear it for 8 hours and blue pad, you can wear it for 12 hours without throwing it. A pink pad? Ah, 
ఈరోజు మహిళలు యువతులు యువతులు పెద్దలు అందరికీ ఉపయోగకరమైన ఒక అంశాన్ని తీసుకొని ఎస్బీఐ వారి సహకారంతో మన హెచ్ఎం గారు ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాలకి అనుగుణంగా యూజన్ త్రోకి సంబంధించి ఏ వస్తువు అయినా మనకు లాభసాటిగా ఉండే విధంగా మనం తీసుకునే సంబంధించి పీరియడ్ సంబంధించి చక్కగా మేడం గారు వివరించారు మీరే కాదు మీ ఇంట్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు అక్కయ్యలు కానీ చెల్లెళ్ళు కానీ అమ్మలు కానీ ఫ్యూచర్లో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ని మొత్తం మీకు అర్థమయ్యే రీతిలోనే సార్ వివరించారు తెలుగులో స్పష్టంగా దానికి అనుగుణంగా భవిష్యత్తులో అంటే ఒక ఆదాయాన్ని ఖర్చు దుబారా ఖర్చు పెట్టేదానికంటే పొదుపు చేసుకునే పద్ధతిలో ఎస్బీఐ వారు బ్యాంకుల్లో డబ్బులు దాచుకోండి వడ్డీలు ఎలా ఇస్తారో అదేవిధంగా మన డబ్బుల్ని ఆదా చేసుకోవటం కోసం మహిళలకు సంబంధించి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని మీ ముందుకి రావటం జరిగింది చాలా కుటుంబాల అవసరం దాన్ని గుర్తించి వారు చెప్పిన అన్ని విషయాలని మీ మైండ్లో ఉంచుకొని ఇదే కాదు కుటుంబంలో కూడా అనేక రకమైన అలవాట్లని దురలవాట్లని తగ్గించుకొని కుటుంబాన్ని సంతోషంగా నడిపించే దాంట్లో మీరు ఆడపిల్లలు ముఖ్యంగా ముందుండాలని చెప్పి కోరుతూ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా ఎస్బీఐ వారు కొంత ఫండ్ని ప్రజా అవసరాలకు ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు ఆ ప్రజా అవసరాల్లో మన పాఠశాలని ఎంచుకున్నందుకు మరీ మరీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ దాని గురించి రవీందర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతాను కూడా సామాజిక బాధ్యత ఉంటుంది వ్యాపార దృక్పథమే కాకుండా సమాజానికి కూడా సంస్థ కొంత దాని గురించి ఆలోచించాలి దాని గురించి దాంట్లో భాగంగానే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి సంవత్సరం కూడా సామాజిక బాధ్యత కింద కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉంటాము అది పర్యావరణం కావచ్చు సొసైటీకి ఉపయోగపడే విధంగా చేస్తుంటాం కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం ఏంటంటే ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతుంది ఇది ఖమ్మంలో మీ స్కూల్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది సమాజానికి ఒక సంస్థ ఏమివ్వగలదు సమాజంలో ఏం బాధ్యత తీసుకోవడం అందుకే ఇది ఒక ఒక పార్ట్ ఇది అదే సార్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా మాదే ఏడు వందల తొంభై నాలుగు మంది విద్యార్థులు సార్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లలో జిల్లా పరిషత్ స్కూల్స్ కూడా చూసినట్లయితే మాది సెకండ్ అవుతుంది కూసుమంచి ఫస్ట్ ప్లేసు అక్కడేమో తొమ్మిది వందల మంది ఉన్నారు మన దగ్గర ఏమో ఎనిమిది వందలు కొంచెం తక్కువ ఉన్నారు సరే ఏదైనా దీనికి ఈ అవకాశం రావటానికి కూడా మీరు ఎక్కువ మంది ఉన్నారని వాళ్ళు ఎంచుకున్నారు మన పరిచయాలు మీరు ఎక్కువ మంది ఉన్నారని మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ హెచ్ఆర్ మేనేజర్ సుబ్బాత్ మరి ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వెంకటరమణ గారిని ఆ వెంకట్ నారాయణ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతాను మాస్టర్ గారు యాక్చువల్గా మా హెచ్ఆర్ ఆయన మాట్లాడడానికి సిద్ధపడ్డారు లేదా ఆయన మాట్లా మీరు అంటే అందరూ ఎగ్జామ్ బాగా యాక్చువల్గా ఇక్కడ స్టేట్ బ్యాంక్ గురించి రెండు మొక్కలు చెప్పాలి స్టేట్ బ్యాంక్ అతిపెద్ద బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా అది అందరికీ తెలిసిందే బట్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్లో మీరు నాట్ ఓన్లీ బ్యాంక్ ప్రతి కార్పొరేట్ సంస్థకి కమ్యూనిటీ ఐ మీన్ పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది బట్ స్టేట్ బ్యాంక్ చాలా వినూత్నంగా మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు తెలంగాణలో చెప్పారుగా మేము కూడా మీకోసం ఒకసారి చెప్తాం చేయకూడదు మనం వాష్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ నార్మల్ వాటర్ మనకి ఉంటుంది కదా ఇంట్లో ఆ వాటర్ తీసుకో వాటర్లో హాఫ్ అన్ అవర్ నానపె అంటే మనం బట్టలు ఎలాగ నానపెడతామో దాన్ని ఆ ప్యాడ్ కూడా అలాగే నానపెట్టాలన్నమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి హాట్ వాటర్ యూజ్ చేయకూడదు సెకండ్ వచ్చేసి హ్యాండ్తో ఇది అనాలి థర్డ్ది వచ్చేసి ఐరన్ మాత్రం యూజ్ చేయకూడదు ఇక వచ్చిన తర్వాత మమ్మల్ని రమ్మని పిలిచినప్పుడే నాకు ఇది ప్రోగ్రామ్ ఏదో కొత్తగా అనిపించింది సార్ అందుకే అసలు చూద్దాము ఎలా ఏంటిది మార్కెట్లో కూడా రాలేదు 
మార్కెట్లో కూడా రాని ఈ అంశము ఎలా ఇంత సూక్ష్మమైన విషయం అయితే ఎస్బీఐ వారు ఎప్పుడు చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు కానీ నాకు వచ్చింది ఏంటంటే ఇది సున్నితమైన అంశం ఎవరు ఎక్కువ బయటికి చెప్పుకోని విషయం అందరి దృష్టిలో కనిపించే జనరల్ థింగ్స్ చాలా ఉంటాయి వాటిలల్లోనే ఎక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ అవుతూ అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు అనేక సంస్థల వాళ్ళు చేస్తుంటారు అలాగే మన ఎస్బీఐ వారు కూడా చాలా విషయాల్లో చాలా చోట్ల చేశారు నేను పనిచేసే స్కూళ్ళల్లో కూడా చాలాసార్లు సారు రవీంద్ర గారి సహాయంతో ఎన్నో మేము ఇలాంటి కార్యక్రమాలు కూడా చేశాము అయితే ఇంత సున్నితమైన విషయం ఎందుకు అంటే ఒకటి మన ఖర్చు తగ్గియటం కానీ అది ఒక్కటే సమస్య కాదు ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకొకటి పెద్ద సమస్య జనాభా పెరుగుతూ ఉంటే ఈ డిస్పోజల్ ఐటమ్స్ అంటే ఇది ఒక్కటే కాదు యూజ్ అండ్ త్రో ఇవి చాలా ఉన్నాయి గ్లాసులు ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు ప్లాస్టిక్ పేపర్స్ కవర్లు ఆ భోజనాలు డిన్నర్ ఫంక్షన్స్ జరిగిన మరి ఎప్పుడు పెడతారో అందరికీ ఎప్పుడు అందుబాటులో తీసుకొస్తారో కానీ ముందుగా మన ఎస్బీఐ వారు మన అందరికీ పరిచయం చేసి చాలా మంచి విషయం చెప్పారు మన పరిసరాలను కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవటానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం దీనికి నేను సభాముఖంగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను నేను ఎందుకు వచ్చాను ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మేడం చెప్పినట్లు జైన్ గారు చెప్పినట్టు ఇదేదో ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లం అనుకొని మనం నర్వస్ అవుతూ ఉంటాం బయట మాట్లాడడానికి చెప్పుకోవడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం బట్ ఇట్స్ ఎ న్యాచురల్ ఫినామిన్ అని సార్ చెప్పారు యాజ్ అ బయాలజీ టీచర్గా సార్ కూడా మంచి ట్రాన్స్లేషన్ కూడా మనకి బాగా అందించారు మీకు బాగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నా అయితే వన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే హైజీన్గా ఉండమో మనం ఆటోమేటిక్గా చిరాకు మనకి చిరాకు అనిపిస్తుంది ముందు కానీ క్లాస్లో కానీ హైజీన్గా ఉండకపోవడం వల్ల చిరాకు పడతాం అలాగే కార్పొరేటర్ సార్ కూడా ఉన్నారు మనతో వెంకట్ కుమార్ సార్ గారు సార్ని కూడా రేణుక చైర్మన్ సార్ వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళు తీసేసుకోండి తీసుకుంటే చూడండి వేదిక మీదకి రావాలి మేడం ఈ వర్షంలో ఒక పెట్టి ఆ వర్షంలో సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సందర్భంగా అంటే కార్పొరేట్ సామాజిక సేవ టార్గెట్లో ఇప్పుడు ఈరోజు ఇక్కడ ప్రజ హై స్కూల్లో మేము శానిటరీ ప్యాడ్స్ పిల్లలకి రీయూజబుల్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ పిల్లలకి పంచిపెడుతున్నాం ఈ శానిటరీ ప్యాడ్స్ పిల్లలు రెండు సంవత్సరాల వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు చాలా కాస్ట్ కటింగ్ ఈవెన్ నేచర్ పాడు అవ్వకుండా ఈ రీసైక్లబుల్ కానీ లేదా కాటన్ ప్యాడ్స్ సీప్ క్వాలిటీ కానీ లేదా ఇంట్లో ఉండే వేస్ట్ కాటన్ వాడటం వల్ల కానీ పిల్లలు ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంటారని చెప్పి స్టేట్ బ్యాంక్ ఒక అవగాహనతో భారతదేశం మొత్తంలో ప్రతి జిల్లాకి కొన్ని కొన్ని స్కూల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఇస్తున్నారు మేము ఈ స్కూల్లో ఈరోజు మూడు వందల యాభై మంది పిల్లలకి టూ ఇయర్స్ పాటు ఉపయోగించగలిగే రీయూజబుల్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఇస్తున్నాము ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన హెడ్ మాస్టర్ శంకర్ గారికి అండ్ ఈ మమ్మ మేము 
మమ్మల్ని ఉపయోగించుకున్న ఈ స్కూల్కి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నేను టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాను జిహెచ్ఎస్ ఎన్ఎస్సి కాలనీ ఖమ్మం ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ టీ హాయ్ నా పేరు వైశాలి నేను టెన్త్ క్లాస్